Há 30 anos, Ayrton Senna venceu o GP do Brasil de 1993, uma das vitórias mais marcantes do brasileiro, com invasão de pista por parte da torcida brasileira. E essa história aí que todo fã de Fórmula 1 conhece, ou pelo menos deveria conhecer. Mas no vídeo de hoje vamos trazer algumas curiosidades, alguns fatos que você não sabe ou não se lembra sobre essa corrida. Sejam muito bem-vindos, eu sou o Will Bueno e este é o Butkin GP. E antes de começar o vídeo, eu quero convidar vocês a conhecer a nossa loja do Butkin, onde você encontra camisetas exclusivas. Para acessar, é só clicar no card aqui em cima ou então digitar butkingp.com.br. E se você se tornar um apoiador do canal, você vai concorrer todo mês a uma camiseta exclusiva da nossa loja em um dos nossos sorteios. E mais um recadinho é que nós fizemos no canal uma série de vídeos contando todas as vitórias do Ayrton Senna e tem, é claro, essa vitória do GP do Brasil de 93 contada em mais detalhes. Para assistir é só clicar no card aqui em cima. Alan Prost marcou a pole position do GP do Brasil de 93 e era o grande favorito para vencer a prova. Só que ele acabou abandonando a corrida na volta 29, aí depois que ele rodou por conta da chuva. Mas você sabia que o Prost quase não participou da corrida, pois teve a sua super licença caçada pelo presidente da FIA, Max Mosley? Pois é. Em 92, o Prost ficou fora da Fórmula 1 e algumas declarações do francês a respeito de como a categoria era gerida não agradou o recém-eleito presidente da FIA. Em uma entrevista para a revista francesa Auto Plus, em dezembro de 92, o Prost comentou sobre como Bernie Eccleston e Max Mosley gerenciavam a Fórmula 1. O Prost os acusou de comandar a Fórmula 1 de forma arbitrária e até mesmo ditatorial, com o único objetivo de despertar um espetáculo artificial e, portanto, aumentar a receita com os direitos de TV, sem se preocupar com os interesses dos pilotos e dos fabricantes. Abre aspas. Você precisa ter a máxima estabilidade e um equilíbrio entre o poder financeiro e esportivo para poder atrair o maior número possível de fabricantes. Lá, eles estão fazendo exatamente o oposto, fecha aspas, e ainda chamou os dois de incompetentes. <risos> é, olha só. Alegando né, que o Prost estava prejudicando a imagem da Fórmula 1 com seus ataques, o Max Mosley queria caçar a superlicença do francês ou pelo menos dar uma suspensão para ele. Mas o Bernie Eccleston acabou intermediando a paz entre os dois e o Prost teve aí a autorização para continuar correndo na Fórmula 1. O Bernie Eccleston também não era bobo nem nada, né? Ele sabia que seria comercialmente ruim para a Fórmula 1 ficar sem o Alan Prost no grid, uma vez que a categoria já tinha perdido o Nigel Mansell, o atual campeão, e tinha ido para a Indy. E o próprio Ayrton Senna também não tinha contrato assinado para andar toda a temporada de 93. Quem eram os pilotos que tinham contrato com a McLaren para a temporada toda eram o Michael Andretti e o Mika Hakkinen. O Ayrton Senna ele assinava o contrato por corrida e até cogitou em 93 fazer o que o Prost fez em 92, que foi ficar um ano fora da Fórmula 1. Então, para você ter uma ideia, o, o contrato era o Mika Hakkinen e o Michael Andretti, então o Hackney foi contratado para a McLaren justamente para o seguinte, se o Senna não corresse alguma corrida, eles já terem um piloto lá para colocar, e acabou que o Hackney acabou ficando como reserva, e acabou depois virando titular da, da McLaren a partir do GP de, de Portugal, quando eles demitiram o Michael Andretti. Então o Eccleston, ele tinha medo né, que a categoria ficasse sem o Mansell, sem o Prost, né, já que o, o, o Max Mosley queria caçar a licença do Prost, e sem o Senna. É porque o Eco Senna resolvesse mesmo tirar esse ano sabático. Então isso poderia, de repente, perder o interesse do público e, consequentemente, diminuir o dinheiro. E isso acabou acontecendo em 94. Né? A Fórmula 1 ficou sem o Mansell, sem o Prost, que tinha se aposentado, e sem o Senna, que acabou morrendo em Imola 94. Outro fato que muita gente não se lembra dessa corrida é que o Ayrton Senna tomou uma punição e teve que pagar um stop and go de 10 segundos. Isso porque ele ultrapassou o Eric Comas, que era retardatário, sob bandeira amarela, quando os fiscais tiravam o carro do Rubens Barrichello, 
que tinha acabado de abandonar a corrida. Isso aconteceu na volta 16 e o Senna pagou a punição na volta 24. E vai para os boxes. Para fazer a troca, passou direto. Passou direto. Havia, veja bem, havia uma informação de que ele teria que ser penalizado por ultrapassar a bandeira, bandeira amarela. E realmente se confirma. Olha aí, penalizado em 10 segundos, cumpriu e vai para a pista. Outra coisa que pouca gente lembra dessa corrida é que tivemos uma bela disputa pela terceira posição entre o Johnny Herbert, da Lotus, e o Michael Schumacher, da Benetton, com direito a um X do inglês no alemão. Outra passagem. Herbert vira de um lado, vira do outro. Schumacher, dá um chega para lá, dá um aviso dele. Olha o Herbert voltando. Olha o Herbert voltando, a preferência dele é bonito, pega, Schumacher se deu mal. Mas depois o Schumacher conseguiu fazer a ultrapassagem a duas voltas do fim, vindo por fora no S do Senna e garantiu o seu lugar no pódio. Olha a briga dos dois, Herbert tá por dentro, Schumacher, freia depois, fritou tudo, Herbert foi lá fora para voltar mais forte, mas aí já não dá mais. E falando em pódio, outra imagem histórica que talvez poucos se recordam. O encontro de Ayrton Senna com Juan Manuel Fangio, que foi anunciado ali pelo locutor da corrida como o maior automobilista de todos os tempos. Anunciado Juan Manuel Fangio, penta campeão do mundo Fangio. Recebemos também. Ele faz a entrega Ron Dennis. Ayrton Senna faz questão de dar um abraço no mestre Fangio. O Senna fez questão de descer do pódio para cumprimentar o Fangio e depois o Fangio vai e cumprimenta o Schumacher. E é engraçado, né? Porque o grande objetivo da carreira do Ayrton Senna era se igualar ao Fangio em número de títulos, né? Conquistar pelo menos o pentacampeonato. E se naquela altura ali alguém viesse do futuro e dissesse assim: olha, um desses pilotos aqui desse pódio vai ser o cara que vai superar o Juan Manuel Fangio, todo mundo apostaria, claro, em Ayrton Senna. Mas quem acabou conseguindo foi o Michael Schumacher, que naquela altura tinha apenas uma vitória na Fórmula 1. O GP do Brasil de 93 também marcou o primeiro pódio da carreira do Damon Hill, que chegou em segundo, e a centésima vitória da história da McLaren na categoria. E estes foram as curiosidades sobre o GP do Brasil, que talvez você não se lembrava, contados aqui no Bootkin GP. E se você gosta de histórias da Fórmula 1, como eu acabei de contar, se inscreva no canal, ative as notificações para não perder nenhum vídeo. E se você vê algum valor em nosso trabalho, torne-se um apoiador clicando aqui em Seja Membro, que além de nos ajudar, você também concorre todo mês a uma camiseta exclusiva da nossa loja. Certo, pessoal? Muito obrigado, um grande abraço a todos, até o próximo e tchau!